ஏவன் டிவி நேயர்களே வணக்கம் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் பிராணி கீழிங்க பத்தி போன நிகழ்ச்சியில நம்ம பார்த்தோம் எப்படி ஒரு சின்ன காயமோ இல்ல கட்டி ஏதாவது உருபுல ஏதாவது வலியோ இதா இருந்தா எப்படி எடுக்கணும் சொல்லிட்டு அது எப்படி சுத்தப்படுத்தி எப்படி உப்பு தண்ணியில போடணும்னு சொல்லி சொல்லணும் அதுக்கு அப்புறம் சுருக்கமா சொன்ன எனர்ஜைஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணிட்டு மூடிடணும் அப்படி சொல்லிட்டு சொன்னேன் சில பேர் மூடினா துணி போட்டு மூடணுமா இல்ல நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ளூ கலர் போட்டு மூடணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க சில பேர் எனக்கு எந்த கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க ப்ளூ கலர் என்றது நம்ம நினைச்சு அந்த ப்ளூ கலரை போட்டு மூடுற மாதிரி இப்ப ஒரு சென்ட் பாட்டில் நீங்க வாங்குறீங்க சென்ட் பாட்டில் எப்படி மூடுவீங்க உடனே திறந்த உடனே உடனே மூடுறீங்க இல்லைங்களா அந்த அடிச்ச உடனே சென்ட் அடிச்ச உடனே உடனே மூடுறீங்க ஏன்னா பயம் அது வெளியே போயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி இந்த எனர்ஜி கொடுத்த உடனே அந்த எனர்ஜி அங்கேயே நிலைத்து நிற்கணும்னா அந்த ப்ளூ கலர் நினைச்சிட்டு ப்ளூ கலர் மனசுல நினைச்சிட்டு அதை அப்படியே போட்டு மூடணும் ஓகேங்களா ஆனா சில விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணும் போது சில உருவுகளை நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது என்ன சொன்னேன் சில உருவுகள் சில இடத்துல நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது கண்ணாண்ட நம்ம கையை அப்படி நீட்டு போன முடியுமா கண்ணு கிட்ட போனா என்ன ஆகும் அதுக்கு உடனே கண்ணு மூடும் சோ கண்ணுல வந்து நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது டைரக்டா கண்ணுல ஏதாவது அடிப்பட்டு இருந்தா சுத்தப்படுத்தலாமே தவிர எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது எங்க இருந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணுவீங்க கண்ணை பண்ணும் போது இந்த இடத்துல ஒரு சக்கரான்னு ஒண்ணு இருக்கு இங்க இடத்துல எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் அங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணும்போது கண்ணை மூடிட்டு தான் பண்ணணும் அந்த இடத்துல எனர்ஜைஸ் பண்ணும்போது கூட அதனால இந்த இடத்துல எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் இங்க பின்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு தட்டி தடவை பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு முட்டை மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல பேக்கெட் சக்கரான்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடத்துல எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் கிரவுண்ட் சக்கரா இங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் சோ இது ஆர் போர் எக் சக்கரா இங்க ஒண்ணு இருக்கு இந்த சக்கரா இந்த சக்கராலையும் நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் கண்ணுகளுக்கு சரியாக்கணும்னா கண்ணு ப்ராப்ளம் தான் இங்கேயும் பேக்கெட் சக்கரால எனர்ஜைஸ் பண்ணா போறோம் புரியுதுங்களா கண்ணை டைரக்டா எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனா கிளீன் பண்ணலாம் சுத்தப்படுத்தலாம் எப்படின்னா கண்ணில் ஏதாவது அடிப்பட்டு தான் சுத்தப்படுத்தலாம் சுத்தப்படுத்தலாம் தவிர கண்ணில் எனர்ஜைஸ் டைரக்டா பண்ணக்கூடாது இப்போ கண்களை வந்து நம்ம கையை எப்படி எடுத்து போனாலே பக்கத்தில் எடுத்து போனாலே நமக்கு வந்து கண்ணை அப்படி மூடின மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ கையை வந்து கண்ணை வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது கண்ணை எனர்ஜைஸ் பண்ணும்போது எப்படி எனர்ஜைஸ் பண்ணணும்னா கண்ணை முடிக்கோங்க அப்படி சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கையை வந்து இப்படி கையை வைக்கணும் இந்த பாருங்க அந்த கன் மாதிரி இப்படி பிடிக்கிறேன் இல்லைங்களா இப்படி பிடிச்சி இப்படி கொண்டாடணும் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி ஆனது கரெக்டா அந்த அந்த பர்டிகுலர் சக்ரா அதாவது அஜனா சக்ரால தான் போகும் சோ அஜனா சக்ரால இப்படி எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் கண்ணை மூடு சொல்லணும் பேஷண்ட இப்படி எனர்ஜைஸ் பண்ணணும் இப்ப நீங்க கண்ணை வந்து எங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணணும்னா பின் தலை பேக்கெட் பேக்கெட் சக்ரால இருந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் இந்த பேக்கெட் சக்ரா மூலியமாக எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் நான் மீட சொல்லிட்டு உங்களுக்கு பேக்கெட் சக்ரா இங்க இருக்கு அது மூலியமாக எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் ஹார்ட் நீங்க டைரக்டா எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ஹார்ட் ஹார்ட் எங்க இருக்கு ஹார்ட் சக்கரன்றது இங்க இருக்கு ரெண்டாவது பட்டர் நாட இருக்கு ஹார்ட் சக்கராவை நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது டைரக்டா அப்ப எங்க ஹார்ட்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணுவீங்க நல்லா சுத்தப்படுத்தலாம் பின் பேக் ஹார்ட் சக்கரான் இருக்கு பேக் சைட்ல பின் பக்கம் இருக்கு இந்த ஹார்ட்டுக்கு பின்னாடி எக்ஸாக்டா பின்னாடி இருக்கு அந்த ஹார்ட் சக்கரா பின்னாடி நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் ஹார்ட் சக்கரா ஃப்ரண்ட்ல இருந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது பேக் சைட்ல இருந்து நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணுவோம் பேக் ஹார்ட் சக்கரா மூலியமாக எனர்ஜைஸ் பண்ணுவோம் சுத்தப்படுத்தலாம் ஆனா வந்து எனர்ஜி கொடுக்கும் போது பின் ஹார்ட் சக்கரா இருந்தா கொடுக்கணும் எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி சுத்த எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவீங்க அதை அப்படியே போட்டு மூடுவீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணி எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு எனர்ஜி போயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு எனர்ஜி போலன்னு எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி தெரியும்னா இந்த எனர்ஜி இவ்வளவு போதுச்சுன்னா உடனே அது பின் வாங்கும் எனர்ஜி கொடுக்கும் போது நீங்க எப்படி எனர்ஜி கொடுக்கும் போது தானாகவே கை பின் வாங்கும் அப்படின்னா எனர்ஜி ஜாஸ்தி அடிச்சுன்னு தெரியும் இல்ல நீங்க கொடுக்கற சக்தி வந்து குறைஞ்சிடும் சடனாக பாத்தீங்கன்னா அது குறவே ஆயிடும் அப்புறம் வந்து நின்னுடும் நீனுனாலும் அது வந்து புல் சக்தி எடுத்ததுன்னு அர்த்தம் பின் வாங்கும் இல்ல சக்தி போறது கம்மியாயிடும் சோ அது கொடுக்கும் போது உங்களுக்கு எனர்ஜைஸ் எப்படி கொடுக்கறது தெரியும் இல்ல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றீங்களா எப்படி பண்ணணும்ட்டு எனர்ஜைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யாராவது பக்கத்துல உங்கள பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கோங்க அவங்க கையை ரெண்டு கையும் அப்படி வச்சுக்க சொல்லுங்க ஒரு கைய நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு கைய மேல தூக்குங்க
மேல அப்படி வைங்க பக்கத்துல தொட வேண்டிய அவசியமே இல்லை தொடாம பண்ற இது வைத்தியம் அது ஏன் தொடறீங்க தொடக்கூடாது தொடாம பண்ற வைத்தியம் தொடாம அப்படி மேல வைங்க மேல வச்சு பாத்தீங்கன்னா அவங்க கையில என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மூச்செடுத்து மூச்சு எடுக்கும் போது கையில எனர்ஜி எடுக்கிறீங்க மூச்சை விடும் போது கையில இருந்து எனர்ஜி போகுது ரைட் ஹேண்ட்ல இருந்து வலது கையிலயோ இல்ல இடது கையில இருந்து எப்படி நீங்க வைக்கிறீங்களோ எந்த கையில நீங்க எனர்ஜி கொடுக்கிறீங்களோ அந்த கைய மூலியமாக எனர்ஜி போகும் மூச்செடுங்க திரும்பி மூச்சை விடுங்க மூச்சை விடும் போது எனர்ஜி போகுது ஏன்னா நேர்களே பண்றீங்களா இல்லையா மூச்செடுங்க மூச்சை விடுங்க ஓகே எப்படி என்ன இருக்கு இப்போ என்ன பாத்தீங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட கேளுங்க என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி சக்தி கிடைச்சது இல்லைங்களா கையில ஏதோ ஒரு மாதிரி இந்த கை இடது கையோ வலது கையில எந்த இடத்துல எனர்ஜி கொடுத்தீங்களோ அந்த கை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நல்ல பாரமா இருக்கு இல்ல ரொம்ப வெயிட்டா இருக்கு இல்லையா தெரியுங்களா உங்களுக்கு ஒரு கை ரொம்ப கனமா இருக்கு ஒரு கை ரொம்ப நார்மலா இருக்கு எந்த கையில நம்ம கொடுக்கலையோ நார்மலா இருக்கு எந்த கையில சக்தி கொடுத்தோமோ அந்த கை பாரமா இருக்கு இல்லைங்களா பாரமா இருக்கா இல்லையா சோ இதுதான் சிம்பிளான ஒரு மெத்தடு எனர்ஜி எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் எங்கெங்க எனர்ஜி கொடுக்கூடாது ஒண்ணு கண்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கூடாது புரியுங்களா கண்ணில் டைரக்டா எனர்ஜி கொடுக்கூடாது ஏன்னா அது பாதிக்கும் கண்ணை பாதிக்கும் கண் வந்து நுட்பமான ஒரு பொருள் நுட்பமான உருவு நுட்பமான உருவுல நம்ம வந்து கண்களுக்காக அது கொடுக்கூடாது கண்ணில் எனர்ஜி கொடுக்கூடாது இன்னொரு இடத்துல கொடுக்கூடாதுன்னா ஹார்ட்ல கொடுக்கூடாது ஹார்ட் சக்ரா ஹார்ட் சக்ரால கொடுக்கூடாது டைரக்டா ஃப்ரண்ட் ஹார்ட்ல இருந்து கொடுக்கூடாது பேக் ஹார்ட்ல இருந்து தரலாம் பின்னாடி ஹார்ட்ல இருந்து கொடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து ஸ்பிளீன் ஸ்பிளீன் சக்கரான்றது எங்க இருக்குன்னா நம்ம இடது பக்கம் அந்த மாறு இருக்கு இல்லையா மாறு எலும்பு இருக்கு இல்லையா இந்த மாறு எலும்பு கீழே ஸ்பிளீன் இருக்கு ஸ்பிளீன் சக்கராக்கு நம்ம கொடுக்கூடாது புரியுங்களா இந்த ஸ்பிளீன் சக்கரால நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்பிளீன் சக்கரான்றது இந்த மாறு எலும்பு இருக்கு இல்லைங்களா மாறு எலும்பு கடைசி எலும்பு அது கீழே தான் ஸ்பிளீன் சக்கர இருக்கு அதுவையும் நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரண்ட்லயும் பேக்லயும் இருக்கு அங்க நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எனர்ஜி எனர்ஜைஸ் பண்ணோம்னா அந்த எனர்ஜி எப்படி கொடுக்கறோமோ தெரியாது அதனால அவங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கலாம் அதனால அந்த அதுவும் எனர்ஜி பண்ணக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நாவி சக்கரான் இருக்கு நாவி சக்கரான்றது நேவல் இருக்கு இல்லையா நம்ம நாவி இருக்கு இல்லையா இந்த நாவிக்கு பின்னாடி பின் பக்கம் ஒரு சக்கரா இருக்கு அது பேர் வந்து மிங் மெயின் சக்ரா அது மிங் மெயின் சக்ரா மிங் மெயின் சக்ரான்றது பின்னாடி நாவிக்கு பின்னாடி இருக்கு இந்த நாவிக்கு பின்னாடி இருக்கிற சக்கரால நீங்க அது கொடுக்கூடாது நம்ம விசுவலைஸ்ல காமிக்கிறவங்களுக்கு மிங் மெயின் சக்ரா அப்படி கீழே வந்தீங்கன்னா மின்மன் சக்கராவை கூட நம்ம எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது சொல்லியிருக்கேன் அது சுத்தப்படுத்தலாம் ஆனா எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா சுத்தப்படுத்தலாம் எப்படி சுத்தப்படுத்தலாம்னு சொன்ன உங்களுக்கு இப்படி சுத்தப்படுத்திட்டு பார்த்துட்டு நார்மலைஸ் பண்ணிடலாம் ஆனா வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் சின்ன பசங்களுக்கு எப்படி எனர்ஜி கொடுப்பீங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி கொடுப்பீங்க நிறைய ஊட்டுவீங்களா ஒரு பிளேட்ல நிறைய சாப்பிட எடுத்து உடனே வாயில போட்டு ஒரு ஸ்பூனை போட்டு உள்ள ஊட்டுவீங்களா இல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுப்பீங்களா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தானே கொடுப்பீங்க அதே மாதிரி சின்னவங்களுக்கும் சின்னவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனர்ஜி கொடுக்கணும் அது வந்து ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கணும் இல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை பால் ஓட்டுறீங்களே அதே மாதிரி சின்ன சின்னதா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுக்கணும் சின்ன பசங்களுக்கு அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு கூட நம்ம சாதம் கொடுக்கும் போது கொஞ்சமா தான் கொடுக்கணும் ஜாஸ்தி கொடுக்கூடாது அவங்களுடைய ஜீர்ண சக்தி எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஏத்துக்கிற இந்த எனர்ஜியை வந்து ஏத்துக்கிற சக்தி கம்மி அதனால வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் தரும் புரியுங்களா சோ கண்களை நீங்கள் டைரக்டாக எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ரெண்டாவதாக ஹார்ட் நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ஃப்ரண்ட் ஹார்ட்ல இருந்து ஏன்னா ஃப்ரண்ட் ஹார்ட்ல இருந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் மூச்சு விடாம மூச்சு திணறுவாங்க அதனால ஃப்ரண்ட் ஹார்ட் எனர்ஜைஸ் பண்ணாதீங்க பேக் ஹார்ட் எப்போதுமே எனர்ஜைஸ் பண்ணுங்க ஃப்ரண்ட் ஹார்ட் போய் எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஸ்பிளீன் சக்கரான்றது எங்க இருக்கு ஸ்பிளீன்றது இடது பக்கம் நமது இடது பக்கம் இந்த மாறு இருக்கு இல்லையா மாறு எலும்பு இருக்கு இல்லையா அது கீழே லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல முன்னாடியும் கொஞ்சம் பின்னாடியும் இருக்கு சோ இந்த ரெண்டு பக்கத்திலயும் நீங்க வந்து எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த ஸ்பிளீன் சக்கராவை எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் நாவி சக்ரா நாவி சக்ராக்கு பின்னாடி நாவி சக்ராவை எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் நாவிக்கு பின்னாடி இருக்கு பாருங்க அது மிங்மன் சக்ரா அதாவது முதுகு முதுகாண்ட இருக்கு அது நாவிக்கு டைரக்ட் பின்னாடி முதுகு பக்கத்துல இருக்கு அந்த சக்கராவை
இந்த சக்கராவை நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது எங்கெங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணுமோ அது நான் எங்கெங்க அப்புறம் இன்னொன்று தான் சொன்னேன் மீதி இடத்துல எனர்ஜைஸ் பண்ணலாம் இந்த அந்த அஞ்சு இது மாத்திரம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இன்னொன்று என்ன சொன்னேன் சிறியவங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் எனர்ஜி கம்மியா தரணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க சாப்பிட்ற அளவு இவ்வளவுதான் சின்ன வாய் சிறிய வாய் கொஞ்சம் சாப்பிடுவாங்க பெரியவங்க வந்து ரொம்ப பலீனமாக ஆனதுனால அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க ஓட்டலாம் அதனால சக்தி கொடுக்கறத வந்து நீங்க அஞ்சு வயசு மட்டும் நீங்க சக்தியை கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் கிளீன் பண்ணாலே போறோம் அதாவது பொது சுத்தம் இல்லாட்டி அந்த குறிப்பிட்ட இடத்த சுத்தப்படுத்தினாலே போறோம் உங்களுக்கு புரியுங்களா நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்த சுண்ணில் சுத்தப்படுத்தலாம் போறோம் கையில வந்து இனி சொல்லணும்னா கையில ஒரு பிடி அளவு உப்பு எடுத்து குழந்தை மேல நல்ல ஒரு பத்து தடவை நீங்க சுத்தி சுத்தி போடுறாங்க இல்லீங்களா அந்த உப்பு நல்ல தலையில இருந்து கால் மட்டும் நல்லா சுத்தி எல்லாத்தையும் அப்படியே எல்லாத்தையும் தீய சக்தி எல்லாம் எடுத்து டெய்லி நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ணீங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒன்றும் ஜுரம் எல்லாம் வர்றது கம்மியா இருக்கும் ஜுரம் வராது அவ்வளவா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் பிரச்சனை இல்லாம இருக்கும் அந்த உடம்பு எல்லாம் ஒலையா இருக்கும் நீங்க வேற ஏதாவது கொடுத்துட்டு அதுக்கு ப்ராப்ளம் ஆனா நமக்கு தெரியாது அதனால என்ன சொல்றேன்னா இத நீங்க இத நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க இது நீங்க பண்ணீங்கன்னா டெய்லி இது மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்க வீட்டுல எல்லாரையும் நீங்க சுத்தப்படுத்திக்கலாம் எல்லாரையும் எனர்ஜைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப சிம்பிளானது போன முறை என்ன சொன்னேன் நானு எப்படி நம்ம கிளீன் பண்ணணும்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு எப்படி நம்ம கிளீன் பண்ணணும் எப்படி நம்ம அந்த இடத்துல இருக்கு எப்போதுமே ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து இது கொடுக்க முடியுது முன்னாடி இப்ப காஃபி சாப்பிடும் போது என்ன பண்றீங்க யாராவது வந்துட்டாங்க காஃபி சாப்பிடுறீங்கன்னா நீங்க காஃபி சாப்பிட்ட டம்ளர்லயா காஃபி கொடுக்குறீங்க அந்த டம்ளர் கழுவுறீங்க இல்லைங்களா அதே மாதிரி நம்ம உருபுல வந்து தீய சக்தியானது இருக்கும்போது அந்த தீய சக்தியை அகற்றி விட்டு புது சக்தியை நம்ம கொடுக்கறோம் நல்ல சக்தியை கொடுக்கறோம் அது எப்படி கொடுக்குறீங்க அதை எடுத்துட்டு கிளீன் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இது போடும்போது பார்த்து போடுங்க அந்த உப்பு தண்ணி சொன்னீங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு உப்பு ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஒரு பக்கெட்ல பெரிய வாயு உள்ள பக்கெட்டு பெரிய வாலில போடுங்க அதை எடுத்து கையை போடுங்க கையை உள்ள ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்ல மேல இருந்து அப்படி தெளிக்கிற மாதிரி பண்ணாலே போறோம் நல்லா தெளிங்க கையை என் கையை பாருங்க எப்படி நான் உதறேன் நல்லா தெளிக்கிற பாருங்க அதே மாதிரி நல்லா தெளிச்சு விடுங்க தெளிச்சுட்டு ஒரு முப்பது தடவை பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா சுத்தப்படுத்துங்க நல்லா உதறி விட்டுட்டு சுத்தப்படுத்துங்க கையை நல்லா சுத்தப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கையும் நல்லா சுத்தப்படுத்தணும் ஏன்னா வந்து கையில அந்த பிசு பிசுப்பு அதெல்லாம் ஒட்டும் அந்த அழுக்கானது ஒட்டும் தெரியும் கையை பார்த்தாலே அப்படி பார்த்தாலே அந்த பிசு பிசுன்னு இருக்கும் அது இல்லாம நல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ஒரு ஒரு விரலையும் கூட நல்லா சுத்தப்படுத்திடலாம் சுத்தப்படுத்திட்டு சுத்தப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் காரணம் அது பண்ணலன்னா உங்களுக்கு அப்புறம் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு அப்புறம் கை வலிக்கோ இந்த வலியோ சார் நான் ஒரு பண்ண நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் டிவியில நான் பார்த்து பண்ண சார் ஒரே கை வலிக்குது என்ன பண்றது தெரியலன்னு சொல்லி சொல்லுவீங்க அது சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நன்றாக சுத்தப்படுத்தணும் கையை நல்லா சுத்தப்படுத்தி முடிஞ்சுன்னா உப்பு தண்ணியில போட்டு கழுவிடுங்க அதுக்கப்புறம் எனர்ஜைஸ் பண்ணுங்க ஒரு உப்பு தண்ணி ஒரு வாயில வச்சுக்கோங்க இன்னொரு இன்னொரு உப்பு தண்ணி அந்த உப்பு தண்ணி இல்ல இன்னொரு உப்பு தண்ணி ஒரு வாயில வச்சுக்கோங்க அந்த உப்பு தண்ணி நல்லா கையை போட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை பண்ணிக்கோங்க அதுவும் பண்ணலாம் புரியுங்களா அதுக்கு பண்ணிட்டு பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எனர்ஜைஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம் அதை மூடிடும் சீல் பண்ணிடும் என்ன கலர் போட்டு சீல் பண்றோம் ப்ளூ கலர் போட்டு சீல் பண்றோம் நீலம் லைட் நீளம் இல்ல நீளம் மாதிரி போட்டு சீல் பண்ணிடும் ஓகேங்களா இப்ப என்ன இன்னைக்கு என்ன சொன்ன ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் எப்படி எனர்ஜைஸ் பண்றது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு எந்தெந்த ஊருப்ப நீங்க எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் எந்தெந்த இடத்துல பண்ணக்கூடாது எந்த அஞ்சு இடத்துல எந்தெங்க பண்ணக்கூடாது எது எது பண்ணக்கூடாது கண்களை பண்ணக்கூடாது டைரக்டாவே கண்களை எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ஹார்ட எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்பிளீன எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது மிங்மென் சக்ரா நாவி சக்ரா பின்னாடி இருக்கிற சக்ரா சின்ன சக்ரா அது மிங்மென் சக்ரா அதுவா எனர்ஜைஸ் பண்ணக்கூடாது பெரியவங்க சின்னவங்க வயசானவங்களுக்கும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கும் போது எனர்ஜி கொடுக்கறது ரொம்ப கம்மியா கொடுக்கணும் ஆ பரவாயில்ல என் குழந்தை ஆச்சு நல்லா ஆகணும் ஜுரம் இருக்கு சொல்லிட்டு நல்லா ஊ போட்டு கொடுத்துட்டு அவ்வளவுதான் குழந்தைக்கு என்ன வாயில நல்லா சாப்பிடணும் என்ன பண்றீங்க ஒரே நாளா கொடுத்துறீங்க
முதல்ல நன்றாக பெருக்கணும் அப்பதான் வந்து சுத்தமா இருக்கும் அதே ஃபார்முலா தான் இருந்த கூட நம்ம உடம்புல கூட கெட்டத தீய சக்தியை நன்றாக அகற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் புது சக்தி கொடுத்தீங்கன்னா உடனே எடுத்துக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு விடை பிடிக்கிறேன் நன்றி